kutokana na semina hii na challenges ambayo tutaona vijana wanopitia au maswali ambayo vijana watakuwa wameuliza itatusaidia sana kupata mtazamo mgusa na mahusiano ya kindani ama amesema romantic relationships kwa sababu ni kipindi cha maisha ambacho tunapitia hiyo hali kuainisha vizuri sana 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 kusoma la mahusiano ameanzia mbali categorize karibu kwenye kategori sita kwa hiyo anajitahidi kuingia kiundani sana kwa hiyo anakuwa anatupa mwangaza mzuri kuhusu aina sita lakini uhusiano ambao ningependa ni uelewe ni, ni ujue zaidi ni uhusiano wa undani karibu sana mtazamaji wangu siku ya leo uh, leo tunakwenda kuzungumzia mahusiano ya rafiki rafiki ni nani rafiki ni mtu ambaye uh, unamjua vizuri mtu ambaye unamtamini mtu ambaye unampenda mtu ambaye uh, unamheshimu mtarudia rafiki ni nani rafiki ni mtu yeyote aidha ni wakiki ama ni wakiume anaweza kuwa ni mtoto sio tu kama mtoto lakini mtu ambaye rika lako ama labda ni kidogo unamzidi umri ama anakuzidi umri mtu ambaye unamjua vizuri na ni vizuri kuelewa hili rafiki awe ni mtu unayemjua vizuri huyo ndiye rafiki mtu ambaye unampenda kwa hivyo unamjua vizuri kisha unampenda kisha unamthamini ana utamana kwako mtu ambaye unamheshimu huyo ni rafiki na napenda kusema kwamba rafiki mzuri ni yule ambaye atakaye heshimu hisia zako anaheshimu hisia za kwako rafiki ni yule ambaye atakuangalia usoni jicho kavu kwa upendo mwingi na kwambie hili sitafanya huko sitaenda na bado mnabakia marafiki unamheshimu unampenda unamthamini na unamheshimu kiasi kwamba akikanusha unaoyataka unaheshimu rafiki ni mtu ambaye mnasaidiana mnaweza kusaidiana ama rafiki ni yule mtu ambaye mnaweza kutoelewana eh kabisa mnaweza kutoelewana kwa jambo fulani na huku urafiki wenu ubakie umeimarika nitaeleza kwa mfano rafiki yangu aje nyumbani kwetu iwe ninafanya kazi ya shule niliyopewa nafanya kazi ya shule ni homework nyingi tu ama nafanya study ninajitayarisha kwa ajili ya mitihani rafiki yangu huko aliko ama anakotoka yeye hana mitihani kwa hivyo ana wakati wa kupoteza ana wakati wa ziada wakati huo mimi sina kisha yeye aje kwetu nyumbani aniulize kwamba nijiunge naye kwenda Boko Beach ama niende mahali fulani kuona sinema labda kutazama sinema na nimwambie kwamba huko sitakwenda kwa sababu na kazi ya kufanya ama na kazi ya kuosha vyombo nyumbani ama sio kama kuosha vyombo nyumbani labda nilipewa kazi na babangu mzazi kuosha gari ama kupalilia maua nyumbani ama kuosha nguo ama kwamba nimetumwa kwa wajomba zangu rafiki mzuri ni yule atakayeelewa kwamba nina shughuli zilizo nibana kwa hivyo sitaacha majukumu nilio nayo kwa ajili yake na ataheshimu kwamba siwezi kuacha shughuli zangu 
kwa ajili yake. Huyo ni rafiki mzuri. Huyo ni rafiki mzuri. Hapo mwanzo nimetangulia kusema kwamba rafiki ni yule mtu ambaye unamjua vizuri. Ni yule mtu ambaye unampenda, unamjua vizuri, unampenda, ni mtu unayemheshimu na ni mtu unayemtamini na kutokukubaliana naye haimaanishi kwamba humtamini ni kuwa tu imefikia mahali yeye aheshimu majukumu ulionayo maana wewe kama mtu binafsi inakubidi uishi na malengo uishi na majukumu na kwamba uwe umejitengea wakati wa kwamba malengo haya nilionayo na majukumu haya nilionayo yatanichukua muda fulani kwa hivyo chochote au yeyote atakaye jaribu kuingilia kati kukusababisha usitekeleze majukumu yako kwako ama usiafikie malengo yako huyo sio rafiki mzuri Leo hii napenda tuzungumzie kuhusu vipengele fulani kuhusiana uchaguzi wa marafiki wazuri. Maana tunaishi enzi ambazo kumetokea na matatizo mengi tu katika urafiki wa watu. Imefikia mahali ambapo watu wanapotoshana, marafiki wanapotoshana, marafiki wanapotoshana ama vijana wanaongozana vibaya. Siku moja nimeketi kwenye basi na binti mmoja tu nilikuwa nasafiri naenda mji fulani nimetokea mji fulani na katika hali yetu tu ya mazungumzo tuta mdogo tu nilifikiria akaniambia mambo ya kutisha sana nikamuuliza kijana wewe umetokea wapi unaelekea wapi akaniambia nimetokea kumtembelea dadangu fulani nilikuwa niko likizo niko chuoni nasomea mambo fulani kwa hiyo hivi na, ilikuwa niondoke kesho lakini naondoka leo kwa sababu inabidi nikutane na marafiki zangu mji fulani. Kwa hiyo nikapenda uh, okay kwa ufasa mji wa Nairobi maana tulikuwa tumetokea Mombasa tunaelekea Nairobi. Yule binti nikamuuliza kama uh, kilichomsababisha kwamba aondoke mapema ili kukutana na marafiki zake. Basi aliyonambia kidogo alinishangaza maana yule binti alisema kwamba kilichomfanya aondoke mapema amwache dadaki aliyekuwa amekwenda kumsaidia ingawaje alikuwa likizoni ni kwamba alikuwa anakimbilia kukutana na wao maana jioni ile walikuwa na mipango ya kwenda sio tu kwenye disco lakini kwenda kujihusisha na mambo ambayo kwangu mimi kama mzazi niliaona ni mambo yanayoelekea upotofu. Ninasema hivyo kwa nini? Yule binti anakwenda kukutana na marafiki ili waende kwenye ni kama genge vile waende wafikie mahali pa kunywa vileo. Na sio tu vileo. Wajihusishe na mambo ya uvutaji vutaji bangi na wajihusishe na mambo ya madawa ya kulevi kisha baadaye wanapangana kwamba sasa wewe kijana wa kike unashikana na mume mnakwenda kufanya dance mkiondokea hapo mnakwenda maeneo fulani mnakwenda kivieni yani mnakwenda kujihusisha na mahusiano ya kingono na nikatambua kwamba urafiki sampli ule ama sampli ile una upotovu mwingi maana utamwacha mtu ameathirika aidha atakuwa amechukua mimba ama ikiwa mmoja wao ni mgonjwa kuna uwezekano kwamba atapatikana na magonjwa ya zinaa kwamba ni, ni urafiki ambao unawasababisha una kujikosesha heshima Urafiki sampli ile hauleti ladha. Urafiki sampli ile 
haujengi urafiki sample ile hauleti shaba na ndio maana napenda tu kugusia vipengele fulani tu ambavyo huenda vikusaidie kumjua ni yupi ambaye atakuwa kwako rafiki mzuri niliyemtaja hapo mwanzo kwanza kabisa rafiki mzuri ni yule ambaye atakusaidia kwa jinsi gani rafiki atakaye kukusaidia wewe kufikiria malengo ya kwako ikiwa una tatizo katika somo la hesabu na huyu rafiki atakusaidia anakusaidia kuelewa hesabu basi huyu rafiki anaongeza umaana ndani ya maisha yako umtamini rafiki huyu kipengele cha pili ikiwa rafiki huyu ni yule ambaye anakutia moyo wakati unasikia kuvunjika moyo aidha ulifeli mitiani ama unapitia, unapitia hali ngumu tu za, za maisha anatokea kwamba rafiki huyu anakutia moyo basi mtamini maana tena tunaishi maisha ambayo leo hii unapata kesho na unakosa leo hii uko juu mara uko chini unavunjwa moyo na wenzako na walimu wako wako na mambo mambo mengi tu ya kufisha moyo kwa hivyo rafiki ambaye anakutia moyo ni mzuri. Rafiki mwingine mzuri ni yule ambaye hakudharau ama kupuuza yale ya kwako. Tunaishi enzi ambazo simu tunazozitumia. Zinaitwa smartphone. Simu zilizo bobea, simu ambazo ni za hela nyingi tu. Na ikiwa kwa mfano simu yako unayoitumia ni ile ndogo zile za kitambo ila wakati simu ikiwa inaita ina kelele nyingi tu. Ah? Kwa hivyo rafiki huyu unayemtamini anaichekea hiyo simu ndogo ulio nayo hata kuikejeli kwamba we ni mtu sample gani. Ungekuwa na simu smartphone kama ya ma tablet ama iPhone wewe ndiye rafiki mzuri huyo anayekudharau ama kwa sababu ya rangi yako ama kimo chako ama nywele zako ni ngumu inakuwa kwamba yule rafiki anakuchekelea hmm? ama labda tu una unaonekana kuwa na kasoro fulani katika maumbile anakuchekelea huyo si rafiki mzuri ni mtu wa kumtenga kwa haraka sana maana rafiki mzuri hata kama unaonekana kuwa na udhaifu ama na upungufu upungufu fulani upungufu ule hata ku, hata uona anautamini urafiki urafiki wako na yeye kuliko upungufu ule unaonekana rafiki mwingine mzuri ni yule ambaye mnashirikiana mnashirikiana katika mambo ya mambo ya kujenga wewe kwamba labda una mradi fulani sijui ya kwako lakini labda una mradi wa kupalilia maua pale nyumbani ama upanzi wa mbegu fulani ama ni mradi wa ufugaji sungura ama ni ufugaji kuku rafiki yule anakuja kukutia moyo mnashirikiana naye anaomba ushirikiana ama labda ni siku yako ya kuolewa ukitaji ushirikiano wa kwake anakuja na kusaidia kimawazo huyo ni rafiki mzuri rafiki mwingine mzuri ni yule ambaye anakujali Mm, anakujali labda oh, kuna jambo ambalo inabidi ulitimize lakini unapungukiwa na wakati na ilikuwa mwende mahali rafiki yule anakwambia ninavyo kuangalia mtizamo wangu ni kwamba una shughuli nyingi na ikiwa tutaondoka sote huenda usitimize malengo yako kwa kwa hivyo ninaona tu uendelee tutaonana kesho ama ule mpango nilikuwa nao tunaweza kuendelea nao kesho huyo ni rafiki mzuri anajali maslahi ya kwako ni mtu wa kuthamini ah, rafiki mwingine mzuri ni yule ambaye wakati mmekosa kuelewana mnakuwa wazi mmoja na mwingine mnaweza kuelezana wazi wazi 
ya kwamba ingawaje jambo hili ulifanya jana mimi si, si kufurahia na hakwambii vile ile kukudunisha maana tena katika kuwa wazi na mwanzako haimaanishi kwamba unakwenda unakwenda kushindilia mambo fulani ndio umemwelezea ameelewa kisha unafanya kuyarudia tunakuyarudia inakuwa ile ni, ni kama kumletea kero si uzuri rafiki mzuri ni kwamba mnaweza kuzungumza na waziwazi na kumaliza kwamba jambo hili ulipolifanya uli sikulipenda si kulipenda si kulipenda huyu ni rafiki mzuri kwamba anakuelezea wazi ili kwamba wakati mwingine ujue mipaka ya kwako ujue hapa nikifika nisipite maana nitakuwa na muhudi rafiki yangu uh, kipindi cha kingine ni kwamba rafiki mzuri ni yule ambaye ako rahisi ana urahisi wa kuoma msamaha maana tena kama wanadamu hatuko hatupo kamili unaweza kumkosea mwenzio ama kukosee na rafiki mzuri ni yule ambaye atasema jamani naomba msamaha ndio nilifanya hivi lakini sikutarajia kwamba nitakuudhi naomba msamaha rafiki mzuri atakuwa na uraisi wa kuoma msamaha rafiki mwingine ama kipengele kingine ni kwamba rafiki mzuri ni yule ambaye atakwambia la hasha atakataa bila ya kuhukumika imetokea kwamba vijana wa kiume siku hizi wanaweza kuwa iki, i, wakati wanapotaka jambo fulani kutoka kwa rafiki wa kwake aidha ni wa kike ama ni wa kiume anamwambia kwamba ikiwa hutafanya hivi basi unipendi iwapo utafanya hivi unipendi ha? rafiki mzuri ni yule ambaye atakusikiliza kwa makini kisha kwambie ndio nimekusikiza nime vizuri na unalotaka ni jambo fulani lakini samahani hilo sitokupatia ama unalotaka ama unavyotaka sitoweza kufanya na akwambie vile bila ya kusikia hukumu ndani ya moyo wake huyo ni rafiki mzuri rafiki mzuri maana itakuwa si vizuri unajua jambo hili sio uzuri na unakubaliana nalo hivyo basi rafiki mzuri ni yule ambaye atakwambia hili sitakubaliana nalo siku ya leo naomba kitu kimoja tu kwamba tuombe pamoja Mungu akusaidie upate uwezo wa kwamba unaweza kumchagua rafiki ambaye ni mzuri rafiki unayemjua vizuri rafiki unayemthamini unayemwamini rafiki unayemheshimu swala so, linalopata kuwa changamoto ni kwamba vijana wa siku hizi wanaona shida kumwambia mwenziwe kwamba sitoweza kufanya hivi unavyotaka na wanafanya hivyo kwa sababu mbalimbali aidha anaogopa kuchekwa na kuchekwa si dhambi wala kuchekwa sio kwamba utakuwa jinsi unavyofikiriwa yana unakubaliana na mambo fulani hata kama ni upotovu kwa sababu wanaogopa kutengwa kwa hivyo wewe utakubali kufanya jambo fulani kwa sababu unaogopa utatengwa na wenzio. Leo hii ninakutia moyo. Kutengwa sio mauti. Kutengwa sio dhambi. Napenda nikuombe siku ya leo kwamba Mungu atakusaidia kwamba katika urafiki wa kwenu muwe na mipaka, mjifunze kuwa na mipaka. Mjifunze kwamba katika urafiki huu yapo mambo ninaweza kufanya zipo sehemu ninaweza kwenda kuna mambo nitakubaliana nayo na yapo mambo sitakubaliana nayo naomba tufunge macho tuombe kwa ajili kwamba Mungu akusaidie uweze kuwa uh, utaweza kuchagua rafiki ambaye atakusaidia rafiki ambaye mtaishi naye vizuri rafiki ambaye mtasaidiana rafiki ambaye mtajengana katika njia hii ya ukovu njia ya imani njia ya kuelekea mbinguni funga macho tuombe Baba yetu katika jina la Yesu Kristo na kushukuru siku ya leo maana wewe ni Mungu. Tunaomba katika jina la Yesu kwamba utamsaidia 
huyu ambaye amenisikiliza siku ya leo utamsaidia kufanya uamuzi wa kumchagua rafiki ambaye atakuwa na maana kwake rafiki anayemjua rafiki atakayemheshimu rafiki ambaye atamthamini rafiki ambaye katika mambo yote tuliyojifunza leo atakuwa anapatikana hapo msaidie kwamba hata kwa mtu ambaye anakubaliana tu na kila jambo hata iwapo ni jambo la upotovu Asante Mungu maana umesikia na umetenda kwa imani. Kwa Yesu Kristo mwokozi wetu amen. Mungu akubariki na kutendee mema.